የሚያስጥ ለን ተመልካቻችን ያውሉ ሚዲያ ነው የለፍ ዜናዎች ጀምሯል ነው የታሳ 15 ዜናዎችን ዋና ዋና ዜናዎችን ማስቀደም ነግራችኋለሁ ከዜናዎች ጋር በቃለ ምድር ሆነ በቅድሚያም ማስተ ዜናዎቹ ግልጽነት የጎደለው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ሳየሳፈር ክግኝነት ዛሬም ሲያነጋግሩሉ አሉ። ፕሬዝዳንት ሰለቆ ዘውዴ የሲኤንኤን የ2019 የጀግና ፍሬዮኒ መብራቱን በጽፍ ቤታቸው ተቀበለው ማነጋገራቸው ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ሰላምና ምክር ቤት በመውጣ በተከስተው ግጭት ለተጎጂዎቹ ካስ አንድ ክፍልና ጥፋተኞቹ ለፍርድ እንዲያቀርብ መንግስቱን ጠየቀም። በደቡብ ክልል ጎፋ ዞን በተከስተ የኮሌራ ወርርሽኝ ያራሰው ቺዮት አልፋን ትብሏል። የአማራና የትግራይ ክልል ህዝቦች ግንኙነት የሚያጠናክር ምክክር ነገብ አዲስ አበባ ሊደረግ ታስቧል። ከውጪ በቡርኪና ፋሶ ታጣቂዎች ፈጽሙ ጥቃት 35 ሰዎች ህይወት አልፋን ተብሏል። እንዲሁም ኢራን በቀጠናው የሚስተዋለው ሙጥረት መፍታት የሚያስችል የመፍቴ ሐሳብ እንደምትቀበል ገልጻለች በዝርዝር ናቸውልና አብራችሁን ቆዩ። ግልጽነት የጎደለው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ ግንኙነት ዛሬም ሲያነጋግሩላን የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ ዛሬ አዲስ አበባ የመጡ ሲሆን ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ተዋይቷል ነው ተባለው ሁለቱ መሪዎች የኢትዮጵያና ኤርትራን የሁለትዮሽ ግንኙነት ማጠናከር በሚችልባቸው ጉዳዮች ላይ መክረዋል ተብሏል የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ በትላንትና ሁለት በተዋበሩት አረብ ኤምሬቶች ጉብኝት ያደረጉ ሲሆን ዛሬ ማለት አዲስ አበባ ገብቷል ሁለቱ መሪዎች በምን ጉዳይ ላይ በትክክል እንደተዋዩ ግን የታወቀ ነገር የለም ባለፈው አመት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የኤርትራው ፕሬዝዳንት የሳያ ሳፎርቂ በሁለቱ ሀገራት መካከለ የተደረሱ የሰላምና የውራጅነት ስምምነቶች በፈራረሙ ጉዳዩ ግን እስካሁን በዝርዝር አልታወቀም የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት በተመለከተ የቀረቡ ሰነዶችና አጠቃላይ የስምምነት ሐሳቦች በኤርትራ በኩል በጎምላሽ እንዳልተገኘባቸው ደግሞ እየተነገረ ነው ዶክተር አብይ እና የሳያ ሳፎርቂ ያደረጓቸው ስምምነቶች በግል ጽፋን እንዲደረጉ የተለያየ ሙራና ፖለቲከኞች እየጠየቁ ይገኛሉ። ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የሲኤንኤን የ2019 የጀግና ፍሬዮኒ መብራቱን በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል ተብሏል። ኢትዮጵያዊቷ ፍሬዮኒ መብራቱ በድጋሜ ጥቅም ላይ የሚውል የሴቶች የጽዳት መጠበቂያ ዲዛይን ያደረጉና የፈጠሩ ሴት ናቸው። በቅርቡም ታዋቂ ሚዲያ ተቋም የሲኤንኤን የአመቱ ጀግና ተብሎ ተመርጧል። ይህን ተከትሎ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ዛሬ በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግራቸዋል። ወዘሮ ፍሬዮኒ መብራቱ በዚህ ወቅት ሽልማቱ ስራቸውን ይበልጥ አጠናክሮ መከጠል እንዳለባቸው ትልቅ አላፊነት እንደተሰጣቸው ተናግሯል ነው ተባለው። ሽልማቱን የምብቻ ሳይሆን ሁሉንም የኢትዮጵያ ሴቶች ያኮራ ነው ብሏን ተብሏል። በቀጣይም ስራቸው ለበርካታ ሴቶች ተራሽ ለማድረግ የበኩላቸው እንደሚጥሩን ገልጿል። ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ይውጥናቸው እንዲሳካ የበኩላቸው እንዲጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸውላቸዋል ሲል ኢዚያ ዘግቧል። ፍሬኒ መብራቱ ሽልማቱን እንዲያገኙ ድምጽ በመስጠት ጭምር ድጋፍ ላደረጉ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንቷ ምስጋና አቀርባል ነው የተባለው ፍሬኒ በድጋሚ ጥቅም ላይ የሚውል የሴቶች ጽዳት መጠበቂያ ለማምረት በከፈቱት ፋብሪካ ካምሳ በላይ ለሚሆን ኢትዮጵያን የሥራ ድል የፈጠረ ሲሆን ከነዚህ መካከል ከ90 በላይ ወላይ ሴቶች ናቸው ተብሏል የኢትዮጵያ ሰላምና ጉዳይ ተክላይ ምክር ቤት በመውጣ በተከስተው ግጭት ለተጎጂዎች ካስ አንድ ክፍልና ጥፋተኞችም ለፍርድ እንዲቀርቡ መንግስቱን ጠየቀ። ያማራ ክልል መንግስት ከሰሞኑ በመውጣ የተከስተው የግጭት መንስኤና የረሰውን ጉዳታ አጣሪ ኮሚቴ እንዲደግፍና ጥፋተኞችን ለፍርድ እንዲያቀርብ ነው የተክላይ ምክር ቤቱ የጠየቀው። ምክር ቤቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ድርጊቱን በማውገዝና ተጎጂዎች ለማጥናት ላደረጉት ሚና ማመስግኗል። ምክር ቤቱ ዛሬ በሰጠው መግለጫ በመስራቅ ጎጃም ዞን ወጣ ከተማ መነሻው ባልታወቀ ምክንያት በመስጂዶችና በንግድ አማት ላይ በርሰው ቃጠሎና ዘረፋን በማውገዝ የችግሩ ምክንያትና ጉዳት እንዲሁም መጠን የሚያጣራ ኮሚቴ ማዋቀሩ አስተውቋል። ድርጊቱ ሃይማኖታዊ ሞን ዓለማዊ ህግን ፍጹም የሚጻረር እንዲሁም አብሮነትን የና የመተሳሰባልን የሚንድ ተግባር መሆኑን ገልጿል ተብሏል። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የተፈጸመውን ድርጊት በማውገዝና ተጎጂዎችን በማጽናናት ላደረጉት ሚናም ያለው ምስጋና ገልጾ በቀጣይ የጋራ አልፍነት እንዲወጣ ሲል ጥሪ አቀርቧል። በሌላ በኩል ምክር ቤቱ ለአማራ ክልል መንግስት አምስት ያቂዎችን በአፋጣይ ምላሽ ስጥ ሲል ያቀረበ ሲሆን ከነዚህ መካከለ የችግሩ መንስኤና የድርሰው ጉዳት አጣሪ ኮሚቴ እንዲደግፍና ያቃጠሉት አካላት ለፍርድ እንዲያቀርብ አሳስቧል። እንዲሁም ለድርጊቱ ይቅርታ እንዲጠይቅ ብሎ በርግት ጉዳት ለደረሰባቸው ግለሰቦችና ድርጅቶች ተገቢውን ካስ አንድ ክፍል እንዲሁም በክልሉ ያሉ ሙስሊሞችን ችግር የሚፈታ ኮሚቴ ያዋቀሩ ወደ ተግባር እንዲገባ የሚሉ ይገኙበታል ነው የተባለው። ምክር ቤቱ የጠየቃቸው ጥያቄዎች ምላሽ ካላገኙ ታሳሳይ 2 ቀን 2012 በአዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ተዘጋጅ ቻሎም ብሏን
በደውክ ሊል ጎፋዞን በተከሰተ የኮሌራ ወረርሽኝ ያ አራት ሰዎች ህይወት አልፋን ተባለ በክልሉ ጎፋዞን ዛላህና አጋ ደብረ ጻሃይ በተባሉ ሁለት ወረዳዎች ከእውድ ለተጀምሮ ኮሌራ መስል ወረርሽ መከሰቱን ነው የክልሉ ጤና ቢሮ አስተዋቀው በክልሉ ጤና ቢሮ ጤናና ጤና ንክ ድንገተኛ ድጋዎች ቅኝትና ምላሽ ዋና ስትራደት አቶ እንዳሻው ሽብሩ እንደገለጹት ከሆነ የበሽታው ምልክት የታየባቸውና የተጠረጠሩ 121 ሰዎች ህክምና ያገኙ ይገኛሉ። አራት ሰዎች ደግሞ የመጀመሪያ ቀን ላይ ወደ ህክምና ተቋም ሳይደርሱ ህይወታቸው አልፋል ብለዋል። የበሽታው ምልክቱ ኮሌራ የሚመስል በመሆኑ በአትላንቲና ሁለትና ናሙናዎች ወደ ሐዋሳ የሪጅናል ላብራቶሪ ተልኳል እስከ ነገር ረስ ሙጤቱና ሳውቃለም ብለው ተስፋ እንዳላቸው ተናግረዋል። በታማሚዎች ላይ የታየው ምልክት ኮሌራ ስለሚመስል የቅስቀሳና የህክምና እንዲሁም የመዳን ስራዎች እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል በሁለቱ ወረዳዎች ላይ ክፍተኛ የሚታወቀ የዋጥረት መኖሩን የተናገሩ ታቶ እንዳሻው ሰዎቹ ቀድሞ የሚከሚጠቀምበት የዋ ምንጭ መጠጣታቸውን ተከትሎ የተከሰተ መሆኑን አረጋግጠናል በአፋጣኝም የምንጮቹ ዋሃግ የማከም ስራ ሰርተናል ብለዋል በሽታው በቀላሉ የሚተላለፈ መሆኑ ህክምናና መዳኒት በነጻ የሚሰጥ መሆኑን ህብረት ሰው አውቆ ወደ ህክምና ተቋማት እንዲመጣ ሐላፊው አሳስበዋል ያማራና የትግራይ ክልል ህዝቦች ግንኙነትን የሚያጠናክር ምክክር ነገብ አዲስ አበባ ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። ያማራና የትግራይ ክልል ህዝቦችን ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር ነገብ አዲስ አበባ ምክክር መድረክ እንደሚዘጋጅ ዛሬ የሰላም ሚኒስቴር አስተውቋል። ሰላም ሚኒስቴር ከጀስቲስ ፎር ኦል ፕሪዝን ፎሎውሺፕ በኢትዮጵያ ጋር በመተባበር በሚያዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ ከሁለቱ ክልሎች የተውጣጣ የሀገር ሽማግሌዎች ይገኛሉ ነው የተባለው። በጋምቤላ የጦር መሳሪያ ሲያዘዋውሩ የተያዙ ሰባት ሰዎች በቁጥር ስር ሁለው አንተ ብሏል። የጋምቤላ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ህገወጥ የጦር መሳሪያ ሲያዘዋውሩ ያገኛቸው ሰባት ተጠርጣሪዎች ባለፉት ሁለት ቀናት በቁጥር ስር መዋሉን አስተውቋል። የኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር ቱት ኮር ዛሬ ለእዚያ እንደገለጹት ከሆነ ተጠርጣሪዎች በቁጥር ስር ያሉት ከ12 ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ከ741 ጥይቶች ጋር ነው ተብሏል። ግለሰቦች የተያዙት ባለፉት ሁለት ቀናት በመንግስትና በግል ተሽከርካሪ የጦር መሳሪያዎችንና ጥይቶችን ጭነው ከኢታንግና ላሬ ወረዳዎች ወደ ጋምቤላ ከተማ ለማስገባት ሲሞክሩ ኢታንኬላ ላይ በተደረገ ፍተሻ ነው ብለዋል። ተጠርጣሪዎቹ ታሳስ 13 2012 ከ አካባቢ አካባቢ ትላንት ረፋር ላይ ተጠርጣሪዎቹ ታሳስ 13 2012 ከ አካባቢ እና ትላንት ረፋር ላይ በተለያዩ ሁለት ተሽከርካሪዎች በመደበቅ በድምሩ 12 ክላሽ ቆጥ መጃና 741 የክላሽ እና የብሬን ጠመንጃ ጥይቶችን ወደ ጋምቤላ ሊያስገቡ ሲሉ ማያዛቸው ተናግረዋል በቁጥር ስር ያሉት ተጠርጣሪዎች የመርመራ ሂደት እንደተጠናቀቀ ክስ እንደሚጀምርባቸው ሐላፊ አስተውቀዋል ኮች በቡርኪና ፋሶ ታጣቂዎች ፍጸሙ ጥቃት 35 ሰዎች ህይወት አለፈ ተብሏል። ጥቃቱ በአገሪቱ አንድ ከተማ ላይ በሚገኘው ወታደራዊ ማስልጠኛ ማከለ ላይ ተፈጸመው ያካዊው ባለስልጣን አተናግሯል። በታጣቂዎቹ በተፈጸመው በዚህ ጥቃት የ35 ሰዎች ህይወት ማለፉን አላፊዎች ገልጸዋል። ከነዚህም 31 የሚሆኑ ሴቶች መሆናቸውን ነው በዘገባ የተመለከተው። በሰሜናዊ ሶሜዮ ግዛት አርቢዳን ከተማ የሀገሪቱ ጦር ጥቃት ተከትሎ በወሰደው አጽፋው ይርምጃ ሰባት ወታደሮች እና 80 ታጣቂዎች መገራቸውም ተነግሯል። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሮክ ማርቲን ክርስ ያን የተፈጸመው ጥቃት ተከትሎ የሁለት ቀናት ቢራ ያዘና ውጃዋል ለጥቃቱ እስካሁን አላፊነት የወሰደ አካል አለመኖሩም ተመልክቷል በፈረንጆቹ 2015 ወዲ በቡርኪና ፋሶ በታጣቂዎች የፈጸሙ ጥቃት የጨመረ መምጣቱ መረጃዎች ያሳያሉ። በተያዘው ወር መጀመሪያ ላይ በምስራቅ ቡርኪና ፋሶ በቤተክርስቲያን ውስጥ በታጣቂዎች በተከፈተ ጥቃት ቢያንስ ያ 14 ሰዎች ህይወት ማለፉ ይታወሳል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል።
ኢራን በከተማ የሚስተዋለውን ውጥረት መፍታት የሚያስችል የመፍቲያ ሐሳብ እንደምትቀበል ዛሬ ገልጻለች በኢራን የውጭ ግንኙነት ስትራቴጂክ ምክር ቤት አላፊ ካሚል ካህራን በኢራን የቻይና አምባሳደር ቻል ጊዋን ጋር በትላንትና ሁለት ተዋይቷል ይተባለው በዚህ ወቅትም በመካከለኛው ምስራቅ አገራት መካከለ የሚስተዋለውን አለመግባባት ለመፍታት ኢራን ቆርጠኛ አቋም ላይ ያላች መሆኑን ካሚል ካህራን ተናግረዋል ተብሏል ለከተናው ሰላም መደፍረስ አሜሪካና የምራውያን አገሮች ድርሻ ከፍተኛ መሆኑን ያነሱት ሐላፊው ችግሩን ለመፍታት ያካውዩ አገራት በቅንጅት መስራት እንደሚገባቸው አሳስበዋል ይተባለው ለዚህም ቴሃራን የከተናውን ችግር ለመፍታት ከአገራቱ በትብብር ከመስራት ባለፈ አስፈላጊ የሆኑ የመፍቲ ሐሳቦችን ለመቀበል ዝግጁ እንደሆነሽ ገልጿል። ቻንግዩ በበኩላቸው ቻይና ከኢራን ጋር ስትራቴጂካዊ ግንኙነት ያላት መሆኑ በመግለጽ ያገሪቱን ግንኙነት ይበልጥ ለማሳደግ በቅንጅት የሚሰራ መሆኑን አንስተዋል። ቻይና አሜሪካ በመካከለኛው ምስራቅ የምታሳየውን ቅስቀሳ ተቃውሞአለች አሉት አምባሳደሩ ችግሩን በዘላቂነት ለወፍታት ያካባቢው ሀገራት መወያየት እንደሚገባቸው አሳስቧል ሲል አልጀዝራ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን የታሳስራም ዜናዎቻችን እነዚህ መስላሉ ከዜናዎች ጋር ቆይታ አረኩት በቃላው ለመረውን ይመልካም ጊዜ ምን ያለው?